ആണായാലും പെണ്ണായാലും പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനാ പ്രിയമുള്ളവരെ കാലിൽ രണ്ടെണ്ണം വയറുമ കൊളുത്തിട്ട് നടക്കുന്നത് പ്രളയം ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിട്ട് വന്നത് അത് വന്ന കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊരു കരുണയുണ്ടായി അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു അച്ചു ഇനി ഇനി എപ്പോഴാ പ്രളയം വരിക നിനക്ക് രണ്ടർ വന്ന് പോരട ഇനി എന്തിനാ പ്രളയം വരണേ അല്ല അടുത്ത പ്രളയം വരുമ്പോ എനിക്ക് കമന്ന് കിടക്കണ അച്ഛ ഈ പ്രളയത്തിന് നിന്നിട കമന്ന് കിടക്കണേ എന്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടി ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ അങ്ങനെ കയറിയാൽ കാറ് കിട്ടുക എന്റെ അമ്മോ ഏതോ മനുഷ്യൻ അയാൾ കമന്ന് കിടന്നത് ആരാ ചവിട്ടണേന്ന് പോലും നോക്കിയിട്ടല്ല പെണ്ണാണോ ആണാണോ നോക്കട്ട് കയറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറ്റിയതാ ഇവ ഇപ്പൊ കാത്തിരിക്കുക പ്രളയം വന്ന കൊറേ ആൾക്കാർ കമന്ന് കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് പുറത്ത് ചവിട്ട കാരണം അവന് കാറ് കൊടുത്ത് എന്തൊരു നല്ല മനസ്സാന്നറിയാ പ്രിയമുള്ളവര് എന്തെന്നാ ഇതിനൊക്കെ പറയാ മനുഷ്യൻ പ്രളയം വായേനും വെള്ളം വന്നാ പോലും നമ്മള് കേട്ടിട്ടില്ലേ കമന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ആളാ കിട വീണു നിലത്ത് വീണ വശം ഒരു കപ്പ് മണ്ണും കപ്പ് എടുത്തു മണ്ണ് പോരട്ടം കിടന്ന് ഇതേ സ്വഭാവണം ജനിച്ചോണ്ടൊന്നും നമ്മൾ മനുഷ്യരാവില്ല എന്തൊരു ആൾക്കാര് ജനിക്കണേ വയറുമ്പോ രണ്ട് കാലും കൊളുത്തിട്ട് നടന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരെ മനുഷ്യനാവ മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട നന്മയുണ്ടാകണം നന്മ പണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അറിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നന്മയുണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ നന്മ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളില് മാത്രമേ സാധനം ഉള്ളോട്ടാ പട്ടി പോത്ത് പശു എരുമ കുറേശൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ നിന്നെ കടിച്ചു സോറി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പട്ടിനെ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ പട്ടിക്ക് അത് അറിയില്ലേ അറിയാത്ത കാര്യം പട്ടിനെ വലിയ അറിവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകുന്നത് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയണം പ്രിയ ഉപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിലുപ്പുണ്ടോ ഉപ്പിലുപ്പില്ല ഉപ്പൊരു കെമിക്കലായി മാറിയിരിക്കുന്നു പഞ്ചസാരയില് പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ പഞ്ചസാരയില് പഞ്ചസാര ഇല്ല അതൊരു കെമിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരാ വൈറ്റ് പോയിസൺ എന്ന പറയണ പഞ്ചസാര പാലില് പാലുണ്ടോ ഇത്ര അധികം പാല് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടണേ പശു ഇത്ര അധികം ഇല്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഇത്ര പാല് പാലില് പാലില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അകലെ നിക്കണ ഒരാള് അയാള് ശരിക്കും നിക്കണില്ല എന്തോ കാലം ഒരു ചക്രം ഘടിപ്പിച്ച പോലെയാണ് അയാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചോ അച്ചോ പറഞ്ഞ ശരിയാ മുണ്ടെടുക്കണ ചം പറഞ്ഞ ശരിയാന്ന് ആ ശരിയാണ് കള്ളില് കള്ളിലച്ചോ ആളനുഭവമാണ് ആള് പറയണത് കള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കുടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കള്ളില്ല കള്ളില് കള്ളില്ല പാലില് പാലില്ല പഞ്ചസാരയില് പഞ്ചസാര ഉപ്പിൽ ഉപ്പില്ല ഇതൊക്കെ ആരുടെ പണിയെന്ന് വിചാരിക്കണേ മനുഷ്യന്റെ പണിയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പ എവിടെയാണ് മനുഷ്യന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട നന്മ അതാണ് എല്ലാം മതവും പഠിപ്പിക്കണേ വേറൊരു കാര്യല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ അവന്റെ ഉള്ളിലെ കപടത ഉണ്ടാകരുത് ചതി ഉണ്ടാകരുത് വഞ്ചന ഉണ്ടാകരുത് വിദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് അപ്പൊ പിന്നെ മനുഷ്യനല്ലടോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളില് മനുഷ്യനില്ല പ്രിയമുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ശ്വസിക്കണ വായു ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്തുട്ടത് പ്രാണവായു ഇതെ ബോധങ്ങട്ട് വീണു അതായത് വായു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മണ്ണ് വാരി തിന്നോക്കി നിങ്ങൾ ചത്തുപോവും അതിൽ നിറച്ച് കെമിക്കല ഈ വെള്ളെടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താ പറ്റിയത് വയറിനെന്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ അവ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ വെള്ളല്ല അതും മലിനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം തന്ന സുന്ദരമായ ഈ ജന്മവും ഈ പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യൻ മലിനമാക്കിയതിന്റെ കാരണം അവന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ ആ നന്മയുടെ പേരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കാരുണ്യം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാന് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലൊരു ഫങ്ഷൻ ഒരു റോഡിന്റെ ഒരു വസ്തുനിട്ട 
ഓഷൻ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാള് ഒരു വടി കുത്തി പിടിച്ച് കസേലിരിക്കുന്നുണ്ട് ആള് പറഞ്ഞു അച്ഛോ എന്റെ വീട് വരും ഒന്ന് വരുവോ ഹലോ അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുന്ന വീട് അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല അപ്പൊ അയാൾ തന്നെയാണ് തുറക്കണ പൂട്ടിട്ടിട്ട് വയ്യ ആൾക്ക് അപ്പൊ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു അച്ഛോ ആ അങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്ന അകത്ത് കയറിയപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പടം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭാര്യ മരിച്ചു അല്ലെ മരിച്ചു അല്ല എന്തപ്പോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഇല്ലച്ചോ മൂന്നാൺമക്കളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ വീടായി സ്വസ്ഥായിട്ട് ജീവിക്കവർ എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഒരു തൊട്ടടുത്തൊരു മുറി അവിടെ ഒരു ബെഡ് കൊതുക് വലയൊക്കെ ഇട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കൊതുവിനെ പിടിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള വല അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അച്ഛ കിടക്കണേ ആ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാ പത്രം കാലത്ത് വരുമ്പോ അത് നിവർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കും അപ്പൊ അതിൽ കാണും ഞങ്ങൾ കാരുണ്യം തേടി ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ തോമാസ് ഒട്ടി കാരുണ്യം തേടുന്നു അപ്പൊ ആ കടലാസ് കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത ബാങ്കിലേക്ക് പോവച്ചു എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പണി അതാ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയും മാനേജരെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ പറഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കളെ മനുഷ്യരാക്കിയിട്ട് വളർത്തണം ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് നാവുകൊണ്ട് പറയണതല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് പകരണതാണ് അതണെന്നില്ലാത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ആരും വരില്ലേ താഴെയുള്ള മോന്റെ മരോള് വരും ആ നന്നായി ഒരാളെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ അവൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് ഇവിടെ വീടൊക്കെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പോകും പോകുമ്പോ പറയും എന്ത് നശിച്ചു പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വരണതാ എന്ത് നശിച്ചു പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് ചെതൽ പിടിച്ചേ നശിച്ചു പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വരണതാ എന്ത് വീടൊക്കെ അടിച്ചു വാരിയിടാൻ ഐ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ അത് നശിച്ചു പോകല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര പുണ്യല്ല എത്ര അറിവുണ്ടായാലും കഴിവുണ്ടായാലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നന്മയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അളവ് പറ്റിയാൽ ഏത് മതവിശ്വാസിയാകട്ടെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകട്ടെ നിന്റെ ജന്മം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുക കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫീസ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാ വരണേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ അധികം കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ചൊക്കെ വരിക കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നും ഒരു പിടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് നേരം കൈ പിടിച്ച് നടക്കണേ ഭാര്യരെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഉണ്ടിട്ടു ഇതെന്തിപ്പത് ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് പറയണേ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ എന്റെ ഭർത്താവ് അണച്ചു അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കിഡ്നി പോയി അപ്പോ ഈ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കിഡ്നി മാത്രല്ല അച്ചു എന്റെ ഭർത്താവിന് കാഴ്ചയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണോ കെട്ടിയത് അതെ അച്ചു കണ്ണു കാണാത്തൊരു മനുഷ്യനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണാവാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കെട്ടിയതാ ഞാൻ ബട്ടക്കണ്ടിട്ട സംഭവം ആ സ്ത്രീ കണ്ണു കാണാത്ത ആ മനുഷ്യനെ കെട്ടുമ്പോ അവൾക്ക് സുഖം കിട്ടണമെന്നല്ല ആ മനുഷ്യനെ കാഴ്ചയാണെന്ന് കരുതി കിട്ടി ആ നന്മ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചുടാ നിനക്കെ കണ്ണു കാണാത്തോളോ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് കണ്ണുണ്ട എന്താ അങ്ങനെ പറയണേ നിനക്ക് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കാണാൻ പറ്റും നിനക്ക് കിഡ്നി അല്ലേ കിഡ്നി കിട്ടണ ഐ അതെങ്ങനെ വെച്ചാ കിട്ടുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ സമയത്താണ് കൊച്ചു ദിവസം ചിറ്റിലപ്പള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു അച്ചോ അച്ഛൻ കൊടുത്ത പോലെ ഞാനും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഐ അപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആർക്കും വേണേ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചോ സേബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയുടെ കിഡ്നി ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത് ജോയിയുടെ ഭാര്യ നീ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്ക് മുരുകന് കൊടുത്തപ്പോൾ മുരുകന്റെ അമ്മ ലീല 
മുരളീധരന് കൊടുത്തപ്പോ മുരളീധരന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ സമയത്താണ് ഇപ്പം വരവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നീന മുരളീധരൻ കിഡ്നി തരിട കണ്ണു കാണാത്തവൻ കാശില്ലാത്തവൻ കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവൻ അവനാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കോ അവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സ്നേഹം സുഖം തരുന്നവനെ അല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടത് സുഖം തരുന്നവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇഷ്ട സുഖം കിട് കിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഒത്തിരി സ്നേഹം കിട് കൊടുക്കാം ദുഃഖം തരുന്നവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് കാരുണ്യം ഒരാളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് സുഖം കിട്ടുന്നല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവന് സുഖം കിട്ടണം എനിക്ക് ദുഃഖം കിട്ടിയാലും അതാണ് ആത്മീയത ഏത് മതത്തിലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ വിലമതിക്കുന്നുവോ അവരനെ അവന്റെ സങ്കടങ്ങളെ എന്റെ സങ്കടങ്ങളെ പോലെ വിലമതിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയത ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഈ ചന്ദനില് മറ്റേ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്താൻ പോയിട്ട് പറ്റിയില്ല അതിന്റെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്നാൽ ആ ചന്ദ്രയാൻ ടു അങ്ങോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നമുക്ക് വിഷമം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടില് തോമാസ് കുട്ടി ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കിടക്കണു അവിടെ ഇതുവരെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീടാണ് ചന്ദ്രിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പ്രിയമുള്ള ഈ ലോകത്തില് മനുഷ്യൻ കാട്ടിക്കൂട്ടണ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് പള്ളിയിലല്ല അമ്പലത്തിൽ എവിടെ പോയിട്ട് ദൈവമേ നീ വിളിക്കുമ്പോ ദൈവം എന്തു കൂട്ടണ്ട നീ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം മറ്റൊരു ധാരോട് ഞാൻ പറയാം ഞാന് കായംകുളത്ത് ഒരു കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഈ കേരളത്തിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നൂറ്റി ചില്ലാനം പേര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കീറി പറിച്ച് കൊടുത്തൊരു കേരളമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നല്ല ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സ്വത്ത് കൊടുക്കാം ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പലതും കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കണില്ല എന്ത് മറ്റുള്ളവരോട് എടുത്തോളും പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് എന്റെ മോന് എന്റെ മാല എന്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ചേട്ടൻ എന്തിനൊക്കെ പറയണേ അതൊക്കെ അവർ തന്നെ എടുത്തോളും ചേട്ടത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചാവം വേണ്ടി കാത്തുക്കണ നേരത്തെ തന്റെ ഭാഗം ഒരു ഓഫറ് പ്രിയമുള്ളവരെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണ പുണ്യല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്ത് നന്മ നമ്മൾ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ആദരിക്കണം അപ്പൊ ഒരാള് കിട്ടി ചേട്ടനെ കൊടുത്തു ഒരാള് ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോ താനാർക്ക് കൊടുത്ത എനിക്ക് കൊടുത്തല്ല ചോ പിന്നെ എന്റെ മോൻ എനിക്ക് തന്നതാ കിട്ടിയണോ അല്ല ചോ കരള് കരള് എന്റെ മോൻ തന്നു ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ഐ പറയോ മൈക്കിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാം ഞാനൊരു ജഡ്ജ് അടച്ചോ ജഡ്ജ് ഞാൻ വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കട്ടിട്ടില്ല കൊന്നിട്ടില്ല വിചാരിച്ചില്ല വേറെ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വക്കീലായതുകൊണ്ട് ചെറിയ നോണയൊക്കെ മറ്റേ വക്കീല് മറ്റേ വാദത്തിലൊക്കെ ചെറിയ നോണ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ലിവർ പോയി മറ്റൊരാള് ലിവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് നാളുകൂടി ജീവിക്കണം ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാം ലിവർ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ലിവർ പറ്റില്ല നിന്റെ ഭർത്താവിനെ അയാൾ പറയാ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മോൻ അവ അപ്പനെ നോക്കിട്ടോ വാപ്പക്ക് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് വാപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ തരും കരള് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളവനെ എന്നിട്ട് അയാൾ പറയായിരുന്നു എന്നോട് അച്ചു എന്റെ മോനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്താവോ മരിച്ചാ മതി എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പറയണേ മതി അച്ചു മരിച്ചാ മതി എന്ന് തോന്നി കാരണം പെട്ട തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെ കൊടുക്കാത്ത ലോകത്ത് ഇങ്ങനൊരു മോന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലോ പതിനാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മലന്ന് കിടന്ന് നെഞ്ചിന്റെ കൂടെ പൊളിച്ചിട്ട് സ്വന്തം വാപ്പയ്ക്ക് കരള് കൊടുക്കാൻ ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കളെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ ഉള്ളിലെ നന്മ പണം ഉണ്ടാക്കാനല്ല മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടത് കരുണയുള്ളവരായി വളർത്തണം വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും മാത്രല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ മനുഷ്യരോടും അതാണ് ആത്മീയത അങ്ങനെ ഒരു മകൻ നിനക്കുണ്ടായാൽ അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് അത്
പ്രിയമുള്ളവരെ ജന്മം സഫലമാകുന്നത് എപ്പോഴാ അറിവ് പഠിപ്പൊക്കെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല പ്രിയം ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഇതുപോലെ ഞാൻ ദുബായിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എല്ലാ മാസവും ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകും എന്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പക്ഷെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ നിൽക്കും അത് ഇഷ്ടല്ല അവര് പറയും എന്തിനണ്ട തോമാസ് നിന്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം ചെലവഴിച്ച് ഭാര്യയും കുട്ടികളും നീ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരാ രണ്ടാഴ്ച നിന്നിട്ട് വരികയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരോട് നിന്റെ അമ്മയല്ല ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളതൊക്കെ ഹലോ അമ്മയല്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറയടി ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു അമ്മ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കേട്ടോ അപ്പളിക്കും നീയ് നിന്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം ചെലവഴിച്ച് എന്ത് വട്ടടാ നിനക്ക് വട്ട് ഞാൻ പോവച്ചോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും ബർത്ത്ഡേ എന്ന് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും നിർത്തിയിട്ട് കേക്ക് മുറിക്കാൻ തിരികൾ കത്തിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ മെഴുതിരൂതി തന്നു ഇത്ര ശബ്ദം വേണ്ടട്ട ഇത്ര ഒക്കെ കുറച്ചു കിട്ടോ മെഴുതിരൂതിയെ കണ്ട മരം കെട്ടുപോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ട മെഴുതിരി കൂതി കളഞ്ഞിട്ട് കത്തിയെടുത്ത് കേക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല ഒരു പീസ് കേക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ വായിൽ വെക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുമ്പോ കൂരി തരികയും അവന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വെക്കണ സമയത്ത് അമ്മക്ക് അറിയച്ചു ഞാൻ നീ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ വരണ്ട എന്താ അങ്ങനെ പറയണ നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ കുറ്റം പറയാ എന്ത് കുറ്റം പറയണു പള്ളി പോകുമ്പോ ഈ തള്ളയുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആ ചെക്കൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കണത് എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ട് കളയാനായിട്ട് നീ വരണ്ട അമ്മ അവരുടെ അമ്മയല്ല എന്റെ അമ്മ മനസ്സിലായാ ഞാൻ വരും അറിയോ അമ്മക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിൽ എന്റെ അപ്പ മരിച്ചു പോയത് അപ്പന്റെ മുഖം പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എന്റെ മക്കളെയും ഭാര്യനെയും അമ്മ കണ്ടോ ഞാൻ കേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ വായിൽ വെക്കുമ്പോ എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുക എന്താവൻ കാണ എന്റെ അപ്പൻ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ വായിൽ കേക്ക് വെക്കുന്നു പാഠം ഒന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ അവൻ എന്റെ വായയില് കേക്ക് വെക്കണെങ്കില് എഴുതി കൊടുത്താ പോരാ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകം നന്നാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സില് യഥാർത്ഥ നന്മയും കരുണയും ഉണ്ടാകണം ഏത് മതവിശ്വാസി ആയിക്കോട്ടെ നീ നല്ല മനുഷ്യനാകണം സീനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചി ആലുവെന്ന് വന്നു ആ ചേച്ചി വന്നിട്ട് പറയണം ഈ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റി വഴി ആ ഈ വീടുകളിൽ കിടക്കുന്ന പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കാൻ പോണ ചേച്ചിയാ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു അമ്മാമ്മയുണ്ട് വയ്യാണ്ട് കിടക്കണത് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഹോം നേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹോം നേഴ്സിൽ നിന്ന് സി വി ടി ടി വി സീരിയൽ കാണാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ അമ്മാമ്മനെ നോക്കാൻ വന്നല്ലേ ആയി അത് അവിടെ ചാവാൻ കിടക്കണ് എന്ത് ചാവാൻ കിടക്കണ് നമ്മളൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴേ ഹോം നേഴ്സ് ഇരുന്നിട്ട് ടി വി കണ്ടിട്ട് പറയും ആ ചത്തോ ഈ ചേച്ചി അകത്തേക്ക് ചെന്നു നോക്കിയപ്പോ ഈ അമ്മാമ്മയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുഴ വരണ പുഴു മരുന്നൊക്കെ അഴിച്ചു കൊടു ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പുഴ വന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് ഇവിടെ ഇട്ടുള്ളത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിള്ളേർ ഒരാൾ അമേരിക്കയില് ഒരാൾ യു കെ ഒരാൾ യു എ യില് നമ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വിളിക്കട്ടെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അമേരിക്കയിലെ മോനെ വിളിച്ചു അതെ അമ്മ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് എനിക്കറിയാം അല്ല അപ്പൊ അത് ആശുപത്രി ഹോം നേഴ്സ് നിർത്തിയുണ്ട് അല്ല അത് സീരിയസ് ആണ് അത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് ശമ്പളം മനസ്സിലായാ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അത് അവിടെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവര് നോക്കിക്കോളും ആ മാൻ അടുത്താൾ വിളിച്ചു ലണ്ടനിലേക്ക് ഹലോ വാടാ നിന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് അയ്യോ അവൾക്ക് ലീവ് കിട്ടില്ല ആർക്ക് എന്റെ ഭാര്യ നേഴ്സാണ് നിനക്ക് ലീവ് കിട്ടോ എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടില്ല 
കാരണം എന്താ എനിക്ക് ജോലിയില്ല അത് കാരണം ജോലിയില്ല വെറുതെ ഭാര്യ ജോലി എടുക്കുന്നു എനിക്ക് ലീവ് ഇല്ല അവൾക്കും ലീവ് ഇല്ല പിള്ളേരോ പിള്ളേർക്ക് പറ്റില്ല അവരും പഠിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അമ്മ അത് കുഴപ്പമില്ല മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി പെൺകുട്ടിയാ യു എയില പിടിച്ചു മോളെ അമ്മ ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കണ് ഞാനെങ്കിലും ഒരു മോഹം കണ്ടിട്ട് മരിച്ചോട്ടെ പാവം നിങ്ങളൊക്കെ ജനിപ്പിച്ചല്ലേ വളർത്തിയതല്ലേ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ വായ മോളെ എത്ര മക്കൾ അങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾ ഇരിക്കണ ഒരു ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആലോചിച്ചിട്ട് ബോധം കിട്ട് പോരുത് കേട്ടാ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ വെറുതെ ആവശ്യമില്ല അത് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയാണ് ആലോചിക്കാണ്ട് നടക്കണ് ഞാൻ ആരാ വരാ എന്ന് എനിക്കറിയാം ആരും വരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കണ ഒരു ഇത് ഓർക്കണ്ടട്ട അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയണ് ഞാൻ വരാം വേഗം വായ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരാഴ്ചക്ക് വരാം ആ നിനക്കെങ്കിലും ഈ മനസ്സുണ്ടായല്ലോ മോളെ അതാണ് ഈ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണത പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണം ചേച്ചിമാരെ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാന്ന് അത് വേഗം നീ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വാ ഞാൻ വേഗം വരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യണ്ട് എന്താ കാര്യം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ വരാം ആ വായോ അല്ല ഒരാഴ്ചക്ക് വരാം വായു നീ വർത്താനം പറയാണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യണ്ട് എന്താ കാര്യം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അമ്മ മരിക്കണട്ടോ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോണ്ടേ തിരിച്ചു പോണ്ടേ മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നന്മയുണ്ടാകണം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ തലേ ദിവസം എന്റെ മനോജ് എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലേറ്റിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അച്ഛോ അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ അയ് എന്താ എന്നെ കാണണ അവന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ അമ്മ എന്തിനാ എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്നെ കാണണം എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അല്ല അച്ഛനെ കാണണം അവന് എന്താന്നറിയില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അച്ഛ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ ആഗ്രഹം നീ പറ അച്ഛൻ അതൊന്ന് ചെയ്തു തരണം നീ കാര്യം പറയടാ എന്താ നിന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛോ എനിക്ക് എന്റെ കാർട്ട് കൊടുക്കണ അച്ഛോ പ്രിയമുള്ളവരെ കാലില്ല അപ്പനില്ല ജോലിയില്ല ഭാര്യയില്ല കുട്ടികളില്ല നേരെ മുമ്പിൽ മരണം നിൽക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് എനിക്കെന്റെ ഹാർട്ട് കൊടുക്കണം യഥാർത്ഥ നന്മ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ ഇതുപോലെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവരാ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അച്ചോ സൂക്ഷിക്കണം അവ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കണില്ല അവൻ വെള്ളം കുടിക്കണില്ല എന്താ ഡോക്ടർ അത് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത വന്നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മലായിട്ട് പോണ്ടേ വേണം മലദ്വാരം ഒന്നും ഇല്ലച്ച അവിടെ ഒക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുക അവന് നീറ്റുണ്ടാവും കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണില്ല വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് ജനനേന്ദ്രിയില്ല അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൻ വെള്ളം കുടിക്കണില്ല അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ ചോദിച്ചോളോ എന്തിനെന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് എന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കോളോ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല പോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ നാം ചെയ്ത കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ ഈ പോണ വഴിക്ക് വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചാൽ ഡേവി സർമലജൻ ആരെന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാ എന്റെ അപ്പൻ ഉണ്ടാവോ എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാവോ പള്ളിയിലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അത് ഉണ്ടാവും കൂടെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം കൂട്ടിനുണ്ടാക്കുക നാം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതാണ് ആത്മീയത അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറെ പുണ്യവാളിലാണെന്നുള്ളതല്ല പുണ്യവാളനാകുന്നത് അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴാ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ കാമ്പാണ് കാരുണ്യം ദയ നന്മ അത് പോയാൽ ഉപ്പില്ലാത്ത ഉപ്പ് മധുരമില്ലാത്ത പഞ്ചസാര നമ്മൾ വെളുത്ത നറവും നല്ല വണ്ണവും തടിയും പഠിപ്പും കാശും കാറും വീടും ഇതൊന്നും അല്ല മനുഷ്യൻ കുറെ എല്ലും മാംസവും അസ്ഥിയല്ല ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് അവനും എന്ന് കാണുന്ന ഒരു മനസ്സ് അത് കളങ്കം കൂടാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ